வணக்கம் உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறது சுதன் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோ பற்றி என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி அண்ட் குரூப் டி நீங்கள் ரயில்வேக்கு எந்த எக்ஸாம் படித்தாலும் சரி எஸ்ஐ என் கான்ஸ்டபுள் ஸோ இது மாதிரி எந்த எக்ஸாம் படித்தாலும் சரி ஸோ உங்களுக்கான மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தா புதுசாக இருக்கிறோம் ரயில்வே எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்குன்னு தனியாக இருக்கிறோம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்துடும் எஸ்எஸ்சி ஜிடி எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கான மேத்தமெட்டிக்ஸ் சீரிஸ் வந்துடும் ஆல்ரெடி நடத்திட்டு தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அதில் இப்போனா இடையிலையும் இந்த மாதிரியான ரயில்வேக்கும் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க கிளாஸஸ் வேணும் அப்படிங்க மாதிரி ஸோ ரயில்வேஸ்க்கும் கிளாஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டாக வந்து பார்த்தா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்க மாதிரி இருக்கிற நான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா எஸ் ஸோ இதே மாதிரி உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸும் அதாவது ரயில்வே எக்ஸாமினேஷன்ஸ் படிக்கக்கூடிய உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து பார்த்தா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ரெகுலராக வந்து பார்த்தா மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிளாஸஸில் நம்ம கிளாஸஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு உங்களோடய சப்போர்ட்டும் தேவை அது இருந்தால் மட்டும்தான் அப்புறம் எனக்கும் மோட்டிவேஷனெல்லாம் வந்து பார்த்தா நிறைய கிளாஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எஃபோர்ட்டும் இது போடணுங்கிற ஒரு ஐடியாவுமே வந்து நான் வரும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய அன்பையும் ஆதரவையும் தருங்க ஸோ வாங்க கிளாஸ் கூட போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருக்கீங்க நீங்கள் இன்னொன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற போட்டு வச்சுங்க அப்போ தான் நம்ம டெய்லி கொடுக்கக்கூடிய கிளாஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து சேரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கொடுக்குறா அப்படின்னு பார்க்கலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் ஆர் ஒன் இஸ் டூ இஸ் த்ரீ இஸ் ஃபோர் இஸ் ஃபைவ் அண்ட் த சம் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் த செகண்ட் அண்ட் த ஃபிஃப்த் நம்பர் ஓகேவா அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐந்து எண்களின் விகிதம் அதாவது ஒன்று இஸ் டூ ரெண்டு இஸ் டூ மூணு இஸ் டூ நாலு இஸ் டூ அஞ்சு அப்படி மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் ஒரு அஞ்சு நம்பர்ஸோட ரேஷியோ அப்படிங்க மாதிரி ஸோ மற்றும் அவற்றின் கூட்டு தொகை ஓகேவா ஸோ இந்த அஞ்சு நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல அதனுடைய கூட்டு தொகை அப்படிங்கிறது முப்பது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது இரண்டாவது மற்றும் ஐந்தாவது எண்களின் கூட்டு தொகை என்ன இருக்கும் அப்படி மாதிரி கண்டறிய சொல்லிடுறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரியான இந்த ரேஷியோ ஒரு அஞ்சு நம்பர்ஸோட ரேஷியோ கொடுத்துட்டு அதோட கூட்டு தொகையை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அது அந்த நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டு இஸ்ட் அப்படி மாதிரிங்களா அது கூட வந்து எக்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ வேறு ஒன் எக்ஸும் எக்ஸும் ஈக்குவல் அதாவது சேம் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாருமே தெரியும் ஓகேவா ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்துலேருந்து ஸோ அதனால் நம்ம ஒன் எக்ஸ்ன்னு போடாமல் எக்ஸ்ன்னே போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஓகே ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ எதுக்கு நம்ம இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது இந்த அஞ்சு இந்த மொத்தம் அஞ்சு நம்பர்ஸோடைய கூட்டு தொகை அப்படிங்கிற முப்பது சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இதை வந்து கூட்டுற மாதிரியான ஒரு சிம்பிள் கூட்டுறதுக்கு ப்ளஸ் தானே போட முடியும் ஸோ அதனால் ப்ளஸ் போட்டு ஈக்குவல் டு முப்பது அப்படி மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா இந்த அஞ்சு நம்பர்ஸை கூட்டினா அதோடய கூட்டு தொகை தான் முப்பது அப்படிங்கிற மாதிரியும் நம்ம கிட்டே சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ எதுக்கு எக்ஸ் ஆக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து நம்மள்ட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா செகண்ட் நம்பருடைய அந்த ஃபிஃப்த் நம்பருடைய வேல்யூ என்ன அப்படி மாதிரி தான் கேட்கலாம் ஓகே அதோட ரெண்டு கூட கூட்டு தொகை மட்டும் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு இதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அது ஒரு இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா தான் இங்கே ரெண்டாவது நம்பரும் அஞ்சாவது நம்பருடைய டோட்டல் அதாவது அதோட கூட்டு தொகை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வசதியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எஸ் அதனால தான் எக்ஸ் ஆட் பண்ணிடுவோம் இப்போ எக்ஸுங்கிறது இப்போ வந்து இந்த பக்கம் இருக்குல்ல அதாவது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் கூட்டணும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து கூட்டுங்க எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து ரெண்டு எக்ஸும் வந்து மூணு எக்ஸு ஓகேவா மூணு மூணு ஆறு இதுகளை மட்டும் கூட்டுங்க ரெண்டு மூணு அஞ்சு அஞ்சு ஓகேவா அஞ்சு ஒன்று ஆறு ஆறு நாள் பத்து பத்தஞ்சு பதினஞ்சு ஆயிடுச்சா எஸ் ஸோ அப்போ பதினஞ்சு எக்ஸ் அப்படிங்க மாதிரி போட்டுக்கலாம் இதோட கூட்டு தொகை வந்து பதினஞ்சு எக்ஸ் ஓகே பதினஞ்சு எக்ஸு ஈக்குவல் டு முப்பது ஓகேவா ஸோ பதினஞ்சு எக்ஸ் அப
பிராக்கெட்டுக்குள்ள ரெண்டு ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஏழு இரண்டு எத்தனை ஏழு இரண்டு பதினாலு அப்போ பதினாலுங்கிறது தான் அப்படின்னா இதில் கரெக்டான ஆன்சர் பதினாலுங்கிறது எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது இப்போ ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது பதினாலு அப்படிங்கிறதா இதில் கரெக்டான ஒரு ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருச்சா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ இதில் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரதில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக சொல்லித்தரேன் ஏன்னா டக்குன்னு நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடத்திட்டோம் அப்படின்னா சில பேர் புரியறதில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த சமூகத்துக்குனா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் குள்ளே போட்டுலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கா அப்படிங்கிற சம்மம் முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ நான் எப்படி கொண்டு வந்து கீழே உள்ள புரிஞ்சுக்கிற விட சம்ம கரெக்டாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே அதுதான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா கணக்கை நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா எந்த மெத்தடில் போடலாம் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஐடியா வந்துடும் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து ரேஷியோ அஞ்சு நம்பர்ஸோட ரேஷியோ கொடுத்துட்டு அதோட கூட்டுத்தொகை அப்படிங்கிறது முப்பது அப்படி மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் அப்புறம் நம்ம அந்த அஞ்சு ரேஷியோவுக்கு எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி அதோட கூட்டுத்தொகை அப்படிங்கிற மாதிரி முப்பது மூணு ஈக்குவல் டு போட்டு முப்பது போட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட எல்லாத்தையும் கூட்டி இங்கே பதினஞ்சு எக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இதில் விட எக்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ அதாவது ஒரு இதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கணும்ல இப்போ பதினஞ்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு முப்பது ஓகேவா அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறக்கா பதினஞ்சு பக்கம் கொண்டு போய்ட்டு நீங்கள் அடிச்சு கொடுத்தோம் கரெக்டாக எக்ஸோட வேல்யூங்கிறது பதி ரெண்டு கொண்டு வந்துச்சு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ரெண்டு கிடச்சக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா அஞ்சாவது மட்டும் ரெண்டாவது நம்பருடைய கூட்டுத்தொகை அப்போ அதனால் ரெண்டு எக்ஸையும் அஞ்சு எக்ஸும் கூட்டினோம் நமக்கு ஏழு எக்ஸ் கிடச்சிச்சு அப்போ ஏழு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏழுங்கிறது நம்பர் அந்த கூட்டுத்தொகை அப்போ எக்ஸுங்கிறது அப்படின்னா வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ரெண்டு அப்போ அது ரெண்டு வந்து நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏழு ரெண்டு பதினாலு அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பியில் இருக்கிறதாங்கிறது வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதில் ஒரு டவுட் எதுவும் கிடையாதுல ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சம் ஓகே இதை நோட் பண்ணிக்கிறீங்க இதில் எதுவும் டவுட் எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே வா ஸோ அப்படி எதுவும் டவுட் எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு தடவை பாருங்கள் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் புரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா பைப் ஓகேவா ஸோ பைப் ஒன் கேன் எம்டி டேங்க் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஒயில் பைப் டூ கேன் டூ இயர் ஸோ இன் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் இஃப் போத் ஆர் ஒர்க்கிங் டுகெதர் இன் ஹவு மச் டைம் தே வில் டெம் வில் எம்டி ஓகே ஸோ எம்டி ஃபுல் டேங்க் ஓகேவா இங்கே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு குழாய் ஒன்று அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது வந்து பார்த்தா ஒரு தொட்டி வந்து ஆறு மணி நேரத்தில் காலி செய்யுது ஓகேவா ஸோ எம்டி பண்ணது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குழாய் ஒன்றுங்கிறது வந்து பார்த்தா ஒரு டேங்க் வந்து பார்த்தா ஆறு மணி நேரத்தில் காலி பண்ணுது ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் அதே மாதிரி வந்து குழாய் டூங்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல ரெண்டாவது குழாய் அப்படிங்கிறது அது வந்து பார்த்தா பதினெட்டு மணி நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது காலி பண்ணு ஒரு தொட்டியை காலி பண்ணுது ஓகே ஸோ அப்போ இவங்க ரெண்டு இந்த ரெண்டு பைப் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு பைப்பும் வந்து பார்த்தா ஒரே நேரம் திறந்து விட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து பார்த்தா அந்த டேங்க் வந்து பார்த்தா ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரே டேங்கில் ரெண்டு பைப் இருக்குது ஒரு பைப்பு வந்து பார்த்தா குழாய் ஒன்று அப்படிங்கிற அந்த பைப்பு மட்டும் திறந்து விடும் பொழுது அந்த பைப்பு ஆறு மணி நேரத்தில் முடிச்சு விட்டுது அந்த டேங்க் ஃபுல்லாக காலி பண்ணிடுது அதே இது குழாய் டூ ரெண்டாவது பைப்பு அப்படிங்கிறது மட்டும் திறந்து விடும் போது அது பதினெட்டு மணி நேரத்தில் தான் காலி பண்ணுது ஓகேவா ஸோ அதுக்கு இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பைப்புமே வந்து பார்த்தா ஒரே நேரத்தில் திறந்துக்கும் பொழுது இது வந்து பார்த்தா எவ்வளோ நேரம் வந்து அந்த முழு தொட்டியை வந்து பார்த்தா எம்டி பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தா டைம் அண்ட் ஒர்க் இருக்குல்ல அது ரிலேட்டட் ஆனால் டைம் அண்ட் ஒர்க் மாதிரியே தான் ஸோ சேம் பேட்டர்ன் தான் ஓகேவா ஸோ வேறு எந்த ஒரு மாதிரி இதுவும் கிடையாது பட் வந்து இங்கே குழாய் எம்டி கால் பண்ணுறது எம்டி பண்ணுறது அதாவது ஃபில் பண்ணுறது எம்டி பண்ணுறது அப்படிங்க மாதிரி வந்து நான் வரும் பட் வந்து அங்கே வந்து பார்த்தா இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து வேலை பார்ப்பாங்க இவங்க எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து வேலை பார்த்தா நாள் ஆகும் இல்லைன்னா இவங்க எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து இவ்வளோ நாள் வேலை பார்த்துருக்காங்க இதில் ஒருத்த மட்டும் தனியாக பார்க்க முடியாது இவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க அதே மாதிரியான கான்செப்ட் தான் இங்கே இங்கே வந்து சில நேரத்தில் ஃபில் பண்ணுறது கேட்பாங்க சில நேரத்தில் காலி பண்ணுறது கேட்பாங்க சில நேரத்தில் இந்த பைப் மட்டும் எவ்வளோ நேரத்தில் ஃபில் பண்ணும் இல்லை இந்த பைப் மட்டும் எவ்வளோ நேரத்தில் எம்டி பண்ணும் அப்படி மாதிரி கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது டைம் அண்ட் ஒர்க்கும் இதுவும் ஒன்று
பதினெட்டையும் கீழே நாலு போட்டிருக்கோம் இது வந்துன்னா நாலாயிரம் பல் அடிக்குமா ஸோ நாலாயிரம் பல் வந்துன்னா நம்ம பதினெட்டுக்குள்ளே ட்ரை பண்ணும் பொழுது வந்துன்னா நானாங்க பதினாறு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரோம் ஓகேவா ஸோ அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நானாங்க பதினாறுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது வைங்க நானாங்க பதினாறு மிச்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு இருக்குது அப்போ நாலில் பாதி ரெண்டு தான் அப்போ அப்போ அஞ்சுன்னு போட்டுக்கலாம் பாயிண்ட் ஃபைன் போடலாமா அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது நான் இங்கே மேலே அடிச்சு கொடுத்தது அது சில பேர் புரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு தனியாக சொல்கிறேன் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ நாலு பதினெட்டு இது வந்து இப்போ நான் ஒரே அந்த வாய்ப்பால் வராதுல்ல ஸோ அதனால் இருங்க நாலு பதினெட்டு நம்ம ஒர்க் ட்ரை பண்ணும் பொழுது என்ன பண்ணுவோம் நாலு எப்படி போடுங்க ஒரு பதினெட்டு பதினெட்டு சாரி நானாங்க பதினாறு நானாங்க பதினாறு ஓகேவா பதினாறு இப்போது ரெண்டு வந்துடும் இந்த இடத்துல ஜீரோ ஆட் பண்ணோம்னா இங்கே புள்ளி வைப்போம் அப்போ ஐநாங்கு இருபது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடுமா அப்போ ஜீரோ வந்துச்சா அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற இங்கே வந்துச்சா இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இங்கே வந்து ஓகே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று இப்படி வந்து நான் இங்கே வந்து இப்படி சொல்லி காமிக்க வேணாங்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ பதினெட்டுக்குள்ளே நாலாயிரப்பாடில் வரக்கூடிய வாய்ப்பாடு கடைசியாக வந்துன்னா நானாங்க பதினாறு தான் மிச்சம் ரெண்டு இருக்கும் இப்போ நாலில் பாதி தான் ரெண்டு அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்போ நாலு புள்ளி அஞ்சு அப்படிங்கிறது அவசியங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன் ஸோ அவ்வளோதான் அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் டியில் இருக்குல்ல அதுதான் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சா இருக்குல்ல ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஒன்று ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன சொன்னாங்க மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பைப் ஒன்று அப்படிங்கிற பைப் டூ அப்படிங்க மாதிரி ரெண்டு இருக்குது பைப் ஒன்றுங்கிறது வந்து ஆறு மணி நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டேங்க் அந்த ஒரு டேங்க் வந்து பிறகு காலி பண்ணுது அது இது வந்து பைப் டூங்கிறது வந்து பிறகு பதினெட்டு மணி நேரத்தில் காலி பண்ணுது ஓகேவா இப்போ ரெண்டு பைப்பும் சேர்த்து திறந்து விடும் பொழுது எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த ஃபுல் டேங்க் வந்து பிறகு எம்டி பண்ண அப்படி மாதிரி கேட்டாங்க இது வந்து டைம் ஒர்க்கு மாதிரி தான் அப்படிங்கிற அப்படி சொல்லிட்டு ஸோ அதான் பண்ணோம் இங்கே வந்து பைப் ஒன் பைப் டூ அப்படி மட்டும் எல்சியும் பார்த்துட்டு அவங்களோட எஃபிஷியன்சி பார்த்தோம் அப்போ நாலுக்குன்னு மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ பதினெட்டு பை நாலு அப்படின் போட்டு இதை அடிச்சு கொடுத்தோம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிற இருந்துச்சு அதுதான் கரெக்டான ஒன்று ஓகேவா ஸோ டவுட் எதுவும் இல்லையில எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் டவுட் எதுவும் இல்லையில்லப்பா அப்படி எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் பாருங்கள் புரியும் நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இஃப் த ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் தேர்ட்டி ஓகேவா ஸோ ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பதிமூணாயிரம் கே ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இப் இந்த ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் தென் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த ஃபோர் இயர்ஸ் அட் ஏ ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஈஸ் டேஸ் ஓகேவா இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அசல் தொகை பதிமூணாயிரம் எனில் நான்காண்டுகளுக்கான எளிய வட்டி ஆண்டுக்கு அஞ்சு சதவீதம் விதம் டேஸ் ஆகும் ஓகேவா இங்கே வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஸோ இது எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு சம்பவம் தான் ஓகேவா ஸோ இதை ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ இருந்தாலுமே அதுக்கு நான் அவங்க சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கான ஃபார்முலா முதல்ல நமக்கு முக்கியம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ ஓகேவா எஸ்ஐ அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பிஆர்டி பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ சில இடத்துல வந்தோம்னா பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்தோம்னா நான் பிஆர்டி அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை போட்டுக்கணும் ஓகேவா எஸ் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பி என்னங்கிறது தெரியும் ஓகேவா பிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாயிரம் ஓகேவா ஸோ பதிமூணாயிரம் அடுத்து என்னுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க சாரி ஆறு நானே என்ன சொல்கிறேன் பாருங்க ஆறுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் இயர்ஸ் நான்கு ஆண்டுகள் ஓகேவா ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி என்ன ஆர் என்ன டி என்ன அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலாவும் ரெடியாக இருக்கு ஓகேவா இப்போ நம்ம இது வந்து அப்ளை பண்ணிடலாமா எஸ் இப்போ பிங்கிறது பதிமூணாயிரம் இன்ட்டு இருங்க வேறு கலர் போட்டுக்கலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாமல் நீங்கள் வாட்டுக்க ஓகே பி பி வந்து பதிமூணாயிரம் அடுத்து இன்ட்டு
ஓகேவா ஓகே இந்த இடத்துல அஞ்சு வரணும் அப்போ இப்போ என்ன ஒன்று அப்படின்னா ஐநாங்கு இருபது ஓகேவா இது ரெண்டு ஐநாங்கு இருபது பதிமூணு ஓகேவா ஸோ பதிமூணு சாரி பதிமூணில் நூற்றி முப்பது இருக்கும் இங்கே நூற்றி முப்பது இன்ட்டு ஐநா இருபது ஓகேவா ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஜீரோ தனியாக அந்த பக்கம் போட்டுங்க பதிமூணு ரெண்டுனா எங்களுக்கு இருபத்தி ஆறு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுவா அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது கூட உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுரூவா ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன்னா ஓகே சாரி சாரிங்க கொஞ்சம் இதாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதை சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் பண்ண தப்பை நீங்களும் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப ஹம்பிள் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒரு இந்த பா ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர்ஸில் விட்டு போகிறதா அப்படின்னா பெரிய சேவை நோக்கு தான் இதாகக்கூடியது ஸோ அதனால் அதை கரெக்டாக பார்த்துக்கிறீங்க நானும் மே வந்து இனிமேல் எந்த ஒரு மிஸ்டேக் வராமையும் பார்த்துக்கிறேன் ஓகேவா எஸ் ஸோ அதில் டவுட் இதில் இல்லையா எஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க த ரேஷியோ ஆஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் பஸ் அண்ட் எ கார் இஸ் செவன் ஈஸ்ட் லெவன் அண்ட் இஃப் த கார் கவர்ஸ் இ டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் இன் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த பஸ் இன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஓகேவா பேருந்து மற்றும் காரின் வேகத்தின் விகிதம் ஏழு ஈஸ்ட் பதினொன்று ஆகும் கார் ஆறு மணி நேரத்தில் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தாறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடந்தால் கிலோமீட்டர் முந்நூற்றி கடந்தால் கிலோமீட்டர் மணி பேருந்தின் வேகம் என்ன ஓகேவா ஸோ இந்த இங்கே என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் வந்தோன்னா பேருந்துடைய வேகம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ காரோட தூ அந்த இதுங்கிறது நம்ம கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அது எவ்வளோ இதில் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து பிறகு இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் நான் சிம் என்னடா எல்லாம் சமூக சிம்பிள் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நீங்கள் யோசிக்காதீங்க ஸோ நம்ம இப்போ வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ அதாவது பேருந்தோட பேருந்து மற்றும் கார் இது ரெண்டு தானே நம்ம கான்செப்ட்டு பேருந்து பஸ்ஸுங்கிறது மாதிரி எடுத்துங்க பஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் பஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படி எடுத்துங்க ஸ்பீட் ஆஃப் பஸ் ஓகேவா ஸ்பீட் ஆஃப் பஸ் பை ஸ்பீட் ஆஃப் கார் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட இருக்கும் ஈக்குவல் டு இவங்க ரேஷியா கொடுத்துருவோம் ரேஷியோவாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ரேஷியோவாக கொடுத்துருக்கும் பொழுது இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நம்ம அதை சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்பீட் ஆஃப் பஸ் இருக்குல்ல இப்போ வந்துட்டு ரேஷியோ அப்படி எடுத்துருக்கீங்க ஏழு பை ப ஏழு ஈஸ்ட் பதினொன்றுங்கிறத நம்ம ஏழு பை பதினொன்று அப்படி மாதிரி எழுதுவோமா அதே மாதிரி தான் ஏழு பை பதினொன்று இப்போ ஏழுங்கிறது வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் பஸ்ஸுடைய ஸ்பீடு அப்படிங்கிற மாதிரியும் அதாவது காரோடைய ஸ்பீடு வந்து பதினொன்று அப்படி மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பஸ்ஸுக்கு வந்து ரேஷியோ மட்டும் தான் கொடுத்தாங்க ஓகேவா ஆனால் அது பார்த்தா இப்போ காருக்கு வந்து பார்த்தா அது எவ்வளோ வேகத்தில் போயிருக்கு அப்படிங்கிறது எவ்வளோ வேகத்தில் போய் அதாவது ஆறு மணி நேரத்தில் முந்நூற்றி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் அப்படிங்க மாதிரி டிஸ்டன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கிட்ட ஸ்பீட் ஆஃப் காருடைய இது இருக்குது இப்போ அந்த இது வந்து கீழே போட்டுக்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் பஸ் இருங்க ஸ்பீட் ஆஃப் பஸ் ஈக்குவல் டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு பை சிக்ஸ் ஹவர் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுக்கணுங்க ஈக்குவல் டு செவன் பை லெவன் இது வந்து தான் ரேஷியோ நமக்கு இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம இப்போ அடிச்சு கொடுக்கலாமா எப்படி அடிக்கலாம் கீழே இருக்கலாம் அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் கார் காரோடைய ஸ்பீட் இருக்கலாம் அதை அடிச்சு கொடுக்கலாம் ஒரு ஆறு ஆறு அறுபத்தாறு ஆறாக வந்து பண்ணால் உங்களுக்கு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தாறு அப்படின்னு வரும் ஓகே புரியுதுங்களா அப்போது அறுபத்தாறு அப்படிங்க மாதிரி கீழே வந்து அடிச்சு கொடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்த என்ன ஒன்று போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் பஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ரேஷியோ இப்போ வந்து கீழே ஸ்பீட் ஆஃப் பஸ் பை அறுபத்தி ஆறு ஈக்குவல் டு செவன் பை பதினொன்று ஓகேவா ஸோ ஏழு பை பதினொன்று இப்போது ஸ்பீட் ஆஃப் பஸ்ஸு மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு அறுபத்தாறு இருக்கல இதை இந்த பக்கம் கொண்டு போங்க ஸ்பீட் ஆஃப் பஸ் ஈக்குவல் டு ஏழு பை பதினொன்று இன்ட்டு அறுபத்தி ஆறு இப்போ இதை அடிச்சு கொடுக்கலாமா எப்படி அடிக்கலாம் ஒரு பதினொன்று பதினொன்று ஆறு பதினொன்று அறுபத்தி ஆறு ஓகேவா அப்போது ஏழு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா நாற்பத்தி ரெண்டு இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு ஹவர்ஸ் ஏதாவது நாற்பத்தி
காருடைய வேகம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முன்னேற்றம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் கடந்துச்சு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருந்தாங்க அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல போட்டு அடித்து கொடுத்தோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஸ்பீடாக பஸ் மேலே ஃபஸ்ட்டு கீழே வந்து அறுபத்தாறு அப்படிங்கிற மாதிரி மாறி சைடு அறுபத்தாறு மேலே ஏழு பை பதினொன்று இருந்துச்சு இப்போது இந்த அறுபத்தாறு இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டு ஸ்பீடாக பஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கொண்டு போனோம் அப்போது ஒரு பதினொன்று பதினொன்று ஆறு பதினொன்று அறுபத்தாறு இப்போ ஆறேழு நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற கொண்டு வந்துட்டு ஃபைனலாக நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏல இருக்குது அப்படிங்க மாதிரி டிசைட் பண்ணியாச்சு இதில் டவுட் எதுவும் இல்லையில் புரிஞ்சிருக்கும்ல எஸ் ஸோ அப்போது நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் So thank you guys. Okay, well, thank you. This is the video of the video. If you want to see our channel, please follow and subscribe. Please share your friends. You can share your friends. But please share your friends. 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 இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸஸ் பற்றி அவங்களோட டவுட்டுக்கு நான் கண்டிப்பாக கீழே இருக்க கான் பாக்ஸில் எழுதுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா நீங்கள் எந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான கிளாஸஸ் தேவை அப்படிங்கிறது நான் கமெண்ட் பாக்ஸ் மூலமாக மட்டும் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதனால் உங்களுடைய கருத்துக்கள் அல்லது உங்களுடைய தேவைகள் வந்து நான் கமெண்ட் பாக்ஸ் எழுதுங்க அதுக்கு சரியான முறையில் அதுக்கு வந்து பதிலும் அளிக்கப்படும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்டேட்டுகளும் அதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணிடுவோம் ஸோ தேங்க்யூ கேஷ் தேங்க்யூ